Okay, baiklah. Um, so, kita sekarang di chapter 9, Simple Harmonic Motion untuk tutorial parts for physics 1 SP015 untuk matriculation system. Eh. So, kali ikutkan ni adalah tutorial for KMPK dan kita akan tengok ni adalah my maps untuk kita punya Simple Harmonic Motion. So, saya nak korang cuba uh, highlight. Uh, so, ni adalah antara term yang penting dekat dalam ni. So, antara benda yang kita akan tengok nanti adalah uh, SHM punya parameters, equations. So, untuk equation parts, kita mungkin akan ada bahagian uh, derivation yang korang kena tahu juga. Sebabnya dia akan examine untuk kita punya C3 and C4 for paper 2 dan juga kita punya SHM graph dan juga SHM system lah. So, uh, ni adalah untuk 9.2 kinematics of SHM. Just now I mentioned about derivation. So, ni lah dia. So, kena kena tahu untuk velocity, acceleration, kinetic energy and potential energy. So, kita akan go through one by one. So, the first one, 9.2.1 uh, adalah displacement. So, kali ikutkan ni adalah kita punya general equation for displacement. Um, so, with respect to time lah. XT lah. So, yang diberi adalah X sama dengan A sin omega T. So, uh, for this problem, kali ikutkan kalau soalan uh, yang dia akan beri nanti, contoh Tuh lah dia bagi given an equation of x equal to 5 sin 4 pi t. So, kita kena buat apa? Korang kena faham apa yang jadi sekarang ni ialah untuk A dekat sini, dia mewakili amplitude. So, korang kena identify dan compare dengan value tu dengan kita punya general equation ni. Dan omega dalam kes kita sekarang ni adalah angular frequency dan ni adalah time. And then, uh, bila nak solve the problem, uh, korang kena make sure juga by using calculator, kena tukar dalam mode radian. Okay. Alright. And then kita tengok juga, um, kali ikutkan derivation kita, kita akan start yang mungkin simple, just simply macam ni. Kali ikutkan sebelum ni, kita dah belajar daripada form 4, form 5 ataupun daripada sekolah so sebelum ni, kita dah belajar. Uh, Kalau lah kita ada S, S in untuk displacement, Kalau lah kita divided by T, okay, apa yang kita akan dapat ialah displacement divided by T, kita akan dapat velocity. Okay, uh, ataupun changes in displacement divided by time, kita akan dapat velocity. And then sama juga, kalau lah kita yang ni lah, dx over dt eh. And then kalau lah kita ada pula uh, untuk kita punya acceleration. So basically acceleration adalah um, value yang mana kita derive daripada velocity. So apa yang kita akan buat ialah dia adalah changes of uh, velocity divided by time. So tu adalah acceleration. Dan kita akan apply benda yang sama juga untuk kita nak uh, resolve kita punya equation tu hari ni ya. Eh. So, kalau ikutkan kat sini, dia start just simply dengan Kalau lah ni general equation kita A sin omega t Untuk pemahaman korang, derive kita Kalau lah dia melibatkan trigono as in sin dan juga cos Untuk sin, kalau lah kita derive, akan jadi cos Okay But then, kalau lah untuk cos, kalau lah kita derive as in kita differentiate Maafkan sir So, kalau sin kita differentiate once, kita akan dapat cos Okay, kalau lah kita cos Kalau kita differentiate once, kita akan dapat negative sign. So, take note about that. So, untuk yang ni kali ikutkan, for the first part adalah untuk velocity. In order untuk dapatkan kita punya different uh, apa derivation untuk velocity, kita akan buat dx over dt. Dengan general equation yang kita ada just now. So, dia adalah a sin omega t. So, kalau ikutkan a adalah constant. So, dia akan stay. And then sin omega t, so sin itself kali ikutkan, kalau kita differentiate once, kita akan dapat cos macam saya cakap just now. And then kalau ikut kat sini, ni kalau ikutkan korang uh, mungkin tak belajar lagi, tapi kalau ikutkan t kita ni adalah kita punya, apa tu, kita buat d over dt, right? So d over dt disebabkan t kita dalam ni, uh, dia ada perkadi ataupun constant dengan omega, so bila kita buat ni, kalau korang ingat kat sekolah, kita buat let u. Uh, let u dv dt, uh, let v du dt kan uh, okay. So omega ni disebabkan dia adalah perkali pada t Kita akan bawa keluar dia ke depan So dia jadilah end up dengan v sama dengan a omega cos omega t Soalan juga boleh minta dekat kita untuk cari the maximum value for velocity itself So macam mana cari, kali ikutkan dekat sini disebabkan kita ada factor cos So uh, the only possible untuk maximum velocity adalah happen to be Kalau lah cos omega t kita ni adalah sama dengan 1 So apa jadi kat sini ialah untuk nilai v max kita Kita adalah dapat nanti adalah omega a Ataupun kita akan end up dengan plus minus omega a Okay 
And then uh, Kalau lah velocity in terms of displacement juga uh, Kita boleh juga untuk kena derivation Kena tengok juga So ikutkan X sama dengan A sin M T. So kita rearrange this equation Kita akan dapat dalam form macam ni And then kalau ikutkan kat sini V pula adalah A omega cos omega T And then yang ni Kalau ikutkan dia buat apa Dia squarekan this, problem, uh, this equation And then dia end up dengan this equation apa yang jadi sekarang ni ialah menggunakan identiti untuk trigonometri barulah kita boleh solve untuk dapatkan velocity in terms of displacement x kita. So ada satu which is kita panggil uh, salah satu identiti dan trigonometri adalah sin square cos square sama dengan 1. Ah ada kalau ikut kat sini dia rearrange lah so dia akan jadi macam ni. So kita akan uh, gantikan uh, dalam slide seterusnya okey. So kita akan gantikan yang tadi tu kita punya value of cos square kita yang ni kita gantikan dengan 1 minus sin square omega t dan kita akan dapat form macam ni lah. And then apa kita akan buat ialah daripada equation number 1 kita akan buat comparable dan ataupun kita buat substitution lah. So actually apa ialah kita akan end up dengan uh, simultaneous equation. Pilihan yang ada adalah sama ada korang boleh buat substitution ataupun kita buat elimination. So kaedah kat sini yang tunjukkan kat kita adalah by using substitution. So substitute everything over here. Kalau ikutkan kat sini a square akan cancel out dengan a square dan kita akan end up dengan this value. So apa je kat sini lah korang kena ingat dia adalah plus, uh, plus minus lah. Sebab apa? V square ni kita square root everything here right. So dia akan jadi value macam ni. And then kita move on uh, untuk maximum and minimum value for velocity macam tadi saya mention kalau lah objek pass through to the equilibrium kali ikutkan korang punya position adalah x sama kosong so velocity kita adalah has a maximum value so nanti kita akan tengok juga uh, saya akan tunjuk sikit dia punya apa tu uh, Uh, apa interaktif sikit so korang boleh nampak sikit macam mana and then kalau lah partikel tu pula dekat x sama dengan positif ataupun negatif a kita akan expect korang punya velocity korang adalah sama dengan zero so kalau ikutkan kita boleh tengok macam logik akan lah contoh saya ambil kalau lah pendulum so pendulum kalau lah dia bergerak end to end dia tengah bergoyang okay. so dia pergi from side to side so kalau ikutkan dia akan reach certain value Uh, of displacement lah Dan dalam kes ni kita panggil sebagai amplitude So amplitude ni kali ikutkan dia adalah turning point So sebab tu kali ikutkan bila dia jadi turning point So kita akan expect changes in direction right So kita akan expect waktu ni adalah moment yang mana Dia tak bergerak dan cuba tengah berput, apa, berpusing So velocity kita adalah kosong Waktu partikel dekat X adalah sama dengan positif ataupun negatif A Tapi objek akan jadi V maximum kalau lah dia reach the equilibrium So kita akan tengok So kalau ikutkan ni adalah contohnya So dekat sini so ada um, Apa daripada fat ni So kita akan tengok macam mana Okay first kita tengok Kalau ikutkan ni adalah contoh pendulum Seletak lebih kurang let's say 40 degree ya. So kalau selepaskan Objek ni pendulum ni akan bergerak Bezanya ialah kalau ni pilihan yang ada adalah untuk gravity of earth lah. So kalau ikutkan yang ni 9.1 lah. Tapi kita akan expect kalau lah kita punya gravity makin bertambah. Kita punya apa tu. Uh, kita punya pendulum kita pun akan makin uh, lagi dahsyat lah pergerakan dia. So kalau lah makin berkurangan gravity dia. So kita akan expect dia akan jadi uh, lagi slow lah. Okay. Dan kalau tak ada ah okey disebabkan tak ada factor gravity yang ni kita dah discuss dalam sebelum ni chapter circular motion dan juga gravitation so kita akan expect dia hanyalah berpusing ah so kalau lah ada so ambil contoh kat sini kita akan fit kan dia dengan uh, kita punya ni adalah earth ah 9.81 And then given that length adalah 0.1 dan mass dia 0.1 Friction kita kita akan tengok none Sebabnya uh, untuk kita punya tahap for college uh, for matriculation Kita punya simple harmonic motion ni kita akan tengok adalah untuk angle less than 10 degree Plus kita akan tengok juga uh, dia adalah without damping Bermaksud kita akan expect pergerakan kita punya pendulum ni adalah tak berhenti sampai bila-bila Okay, so kita akan tengok. Ah. So, apa jadi kat sini lah. Uh, kita akan apply to uh, none lah. Dan saya akan buat slow sikit lah. So, apa yang saya nak korang tengok kat sini nanti. Uh, pergerakan dia. So, pergerakan dia let's say saya letak kat sini 10 degree. Form dia lebih kurang macam ni. Okay, ah. sampai sini clear. Eh? Okay, kita tengok apa terjadi kalau pilihan kita yang lain. Contoh dia macam ni. Ni adalah untuk menerangkan velocity yang kita baru bincangkan just now. So, apa jadi sekarang ni lah. Saya ada tick dekat velocity kat sini. So, dia akan tunjukkan kita pemahaman untuk arah 
gerakan kita. So, apa jadi kat sini ialah uh, objek ni kita akan apply benda yang sama 10 degree angle. Okay, gravity kita 9.1 and everything. So, kita akan expect, nampak tak kat sini? Aero kita warna hijau kat sini menunjukkan pergerakan velocity kita kat mana-kat mana. Contoh, seambil dekat sini. Okay, ni adalah momen yang mana dia kita boleh cakap dah dekat amplitude lah. Tapi waktu ni kali ikutkan apa je ialah velocity makin kurang sebabkan vektor V tu pendek. Tapi dekat equilibrium contohnya dekat sini. Okey lambat sikit. Okey korang akan nampak V ni. Okey kita nampak bagi obvious sikit. Ah ni. Okey ya ha? kita tengok. So pergerakan dia kali ikutkan ni lebih daripada 10 degrees lah. Ha? Cuma saya nak tunjukkan sini. Pergerakan velocity kita kali ikutkan korang akan dapat value maximum bila dia reach at this area. Ha, ataupun position ni But then kalau lah dia dekat somewhere dekat sini Kalau korang tengok vektor V yang hijau tu Dia tak ada Nampak dia hilang kat sini Sini pun hilang Sebabnya ni adalah cover untuk amplitude kita ha, Okay displacement Maximum displacement kita Alright um, And then how about acceleration Jadi kita akan discuss juga Cuma saya nak korang tengok siap-siap kat sini Okay ni adalah direction of acceleration kita So, direction of acceleration for simple harmonic motion, basically, dia mesti adalah towards the equilibrium. So, equilibrium kita adalah at the center lah untuk yang pendulum kita ni. So, warna kuning ni represent kita punya acceleration pula. Dan acceleration maksudnya dia akan pointing towards the center of rotation, uh, center of uh, equilibrium kita kat sini. Okay. Uh, so, sampai situ, okay, kita tengok pula. So, untuk na, uh, yang ni, ni adalah explanation tadi untuk dapatkan maximum and minimum value untuk velocity. So, move on to the next one which is acceleration. So, macam tadi, Sir ada mention untuk dapatkan value of V, kita just simply tengok changes of displacement divided by time. Untuk V, kita akan tengok in terms of changes of velocity divided by time. So, kalau lah tadi velocity adalah A omega cos omega t, korang rearrange. So, A omega adalah constant, dia akan stay. A omega. But then, cos. So, cos omega t, differentiate once, kita akan dapat uh, value kita adalah negative sign. Therefore, negative lah dia kat sini dan sign omega t. Nampak tak square kat sini? Kenapa? A omega, omega stay. Tapi dalam kes ni, Omega, again, kita akan differentiate sekali lagi. So, dalam ni, korang akan end up dengan satu lagi omega. Therefore, korang punya A adalah negative omega square, A sin omega t. Dan, uh, so, kali ku kat sini, kita dah tahu tadi. Value of, uh, kita punya nilai A sin omega t itself ni sebenarnya referring to x. So, that's why dekat sini dia buat A actually adalah sama dengan negative omega square x. So, ni lah kita punya simple harmonic motion. Okay, so sama macam tadi, kalau lah objek passes through the equilibrium, which is x kita adalah sama kosong. Okay, kita akan expect kita punya x kita kosong, so as, uh, assertion kita adalah zero lah, sebab dia directly on the equilibrium position. But then, kalau lah partikel kita dekat positif ataupun negatif A, displacement ataupun amplitude, so kita akan, actually, actually kita akan expect yang kita akan dapat value tu nanti adalah value A max kita. Okay. Sampai situ, uh, okay. And then, uh, in terms of kita punya energy pula, okay, kalau kita tengok sekali lagi kat sini, saya tambah graf energy. So, kalau ikutkan kat sini, saya bagi nampak sikit lah kat sini. So, total energy kita, kalau ikutkan kat sini, adalah at this level. Cuma, perbezaan dia ialah, kalau lah objek tu sekarang ni, kalau korang tengok, at this point, dia adalah maximum amplitude. So, waktu ni kali ikutkan korang akan expect Waktu sini dengan sini eh, Korang punya potential energy korang adalah at highest Dan korang punya kinetic energy korang adalah zero Whereas bila korang punya pendulum tu Located directly on the equilibrium position Point So, kita akan expect waktu ni korang akan dapat Value of kinetic energy korang adalah paling maximum ha, Betul lah sebab apa Tadi kita dah tengok at this area Velocity kita adalah maximum So, K itself adalah half mv square. So, v square kita adalah maximum at this area. Therefore, kita akan expect K kita adalah at maximum. So, by using of conservation of energy. So, kalau ikutkan dekat sini, at highest point, korang akan ada potential energy without kinetic energy. Throughout the journey, somewhere kat sini dalam motion, korang akan ada kinetic energy dan potential energy. Dan dekat sini, equilibrium point, korang hanya akan ada kinetic energy without potential energy. Okay. And then, uh, tu akan explain kita punya yang uh, simple harmonic motion for potential energy. Okay, kita akan jumpa dalam yang uh, seterusnya.